ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த காலப்பகுதியில் இவ்வாறான ஒரு முயற்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் கிளாஸில் யூனிட் செவன் மூலக்கூற்று உயிரியலும் மேல சேர்க்கைக்குரிய டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பம் படிச்சுட்ருக்கோம் அதில் ரெண்டு செக்ஷன் முடிச்சுட்டோம் அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பாட்ரி பாட்ரியில் என்ன பார்க்குறோம்னா நாங்கள் விகாரம் மனிதன் ஏற்படுற விகாரம் விகாரம் என்றால் என்ன அடுத்தது விகாரத்தின் விளைவுகள் விகாரத்தின் வகைகள் இது மூணும் இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ விகாரம் எப்படி நடக்குது என்ற விஷயம் தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி புரத தொகுப்பு எப்படி நடக்கணும்னு எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போ புரத தொகுப்பு எவ்வாறு நடக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் நிறமூர்த்தம் இந்த நிறமூர்த்தத்தில் டிஎன்ஏயும் புறந்தங்களும் சேர்ந்துருக்கும் இப்போ டிஎன்ஏயும் புரதங்களும் சேர்ந்தது தான் நிறமூர்த்தம் அப்போ இந்த நிறமூர்த்தத்தில் உள்ள டிஎன்ஏ தொடர் இன்னும் தான் காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ டிஎன்ஏயில் நியூக்ளியோட்டைட் தொடரிகள் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ நியூக்ளியோட்டைட் தொடரிகள் இருக்கும் இந்த நியூக்ளியோட்டைட் தொடரிகளில் இருந்து எம்ஆர்என்ஏ இளையனு உருவாக்கப்படும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் என்னான்னு தெரியும் அதுக்கு பேர் சொல்வது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ டிஎன்ஏ இலையிலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ இலையன் உருவாக்க பண்ணும் அதுக்கு சொல்கிறது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ டிஎன்ஏ இலையிலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ இலை உருவாக்கப்படுறது சாதாரணமாக நடக்காது அப்போ இந்த டிஎன்ஏயில் குவானின் இருந்தால் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக சைட்டோசின் தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல அடினின் இருந்தால் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக எம்ஆர்என்ஏ இலைனால் யுராசில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் டிஎன்ஏ இலையிலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ இலை இருக்கும் உருவாக்கப்படும் இந்த எம்ஆர்என்ஏ இலையிலேருந்து புரதம் ஒன்று உருவாக்கப்படுற நிகழ்ச்சிக்கு பேர் சொல்கிறது மொழிபெயர்த்தல் அப்போ டி புரத தொகுப்பு ரெண்டு படிமுறைகள் நடக்கும் ஒன்று டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அடுத்தது மொழிபெயர்த்தல் இந்த மொழிபெயர்த்தல் என்ன நடக்கும் இந்த மூன்று நியூக்ளியோட்டைட் தொடர்களுக்கு நாங்கள் பேருன்னு வச்சுருக்கோம் என்னது கோடோன்கள் எஸ் கோடோன்கள் அப்போ இந்த கோடோன்கள் ஒரு அமினோ அமிலத்தை குழுக்குறிப்படுத்தும் அப்போ இந்த மூன்று கோடோன்களும் சேர்ந்து ஒரு அமினோ அமிலத்தை குழுக்குழிப்படுத்துறனால அப்போ அந்த மூன்று கோடோனுக்கும் பொறுப்பான அமினோ அமிலம் இங்கே உருவாக்கப்படும் அடுத்த மூன்று கோடோனுக்கான அமினோ அமிலம் இங்கே உருவாக்கப்படும் இந்த அமினோ அமிலங்களுக்கு இடையில் பக்கத்தில் பெப்டைட் பிணைப்பு உருவாக்கப்படுறனால ஒரு பொலிபெப்டைட் சங்குலி தோற்றுவிக்கப்படும் ஒரு பொலிபெப்டைட் சங்குலி தோற்றுவிக்கப்படும் இந்த பொலிபெப்டைட் சங்குலியில் சில மாறுதல்கள் நடந்து புரதங்கள் உருவாகும் இவ்வாறு தான் புரத தொகுப்பு ஒன்று நடக்கும் இந்த புரத தொகுப்பு நடக்கிற டைமில் ஏதாவது மாற்றம் இடம்பெறணுமா இருந்தால் அந்த மாற்றம் படித்தகடாக தொழிற்பட்ட டிஎன்ஏ இலையில் நடக்கும் படித்தகடாக தொழிற்பட்ட டிஎன்ஏ இலையில் நடக்கும் அந்த படித்தகடா தொழிற்பட்ட டிஎன்ஏ இலையில் நடக்கிற மாற்றங்களுக்கு தான் பேர் சொல்கிறது விகாரம் அப்போ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே எடினின் காரம் ஒன்று இருந்துச்சு நோப்போம் இந்த எடினின் காரம் சில பௌதீக காரணிகளாலையும் சில ரசாயன காரணிகளாலையும் எடினின் வந்து வேற என்னமாவது வேற ஏதாவது ஒரு நைதர்சன் காரமாக மாறுறது இதனால் இங்கே உருவாக்கப்படுற புரதமும் வேறுபடும் இந்த இயல்பு வேறொரு அனுகூலமான அல்லது தீங்கு விளைவிக்கின்ற அல்லது நடுநிலையான புதிய இயல்பு ஒன்று தோன்றுறதுக்கு வழிவகுக்கும் இப்போ அதுதான் நாங்கள் விகாரம் என்று பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்தோம்னா நாங்கள் அப்போ என்ன டிஎன்ஏ மூலக்கூறு ஒன்று காட்டியிருக்காங்க டிஎன்ஏ மூலக்கூறு இந்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறில் இது பரம்பரையலுக்கு ஒன்று இது பரம்பரையலுக்கு ரெண்டு இது பரம்பரையலுக்கு மூன்று இப்போ மூன்றாவது பரம்பரை அலகு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிங்க நான் காட்டியிருக்காங்க மூன்றாவது பரம்பரை அலகில் உள்ள டிஎன்ஏ இழை தான் இது இந்த டிஎன்ஏ இழையில் இந்த முனை ஃபைவ் ப்ரைமெண்ட் இது த்ரீ ப்ரைமெண்ட் இதில் இது ஃபைவ் ப்ரைமெண்ட் இதில் இது த்ரீ ப்ரைமெண்ட் அப்போ இது தான் இந்த டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டர்னு போட்டிருக்காங்க இந்த டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட்னா தெரியும் புரத தொகுப்பை தோற்றுவிக்கிறதுக்கான எம்ஆர்என்ஏ இலையை தோற்றுவிக்கிறதுக்கான படித்தகடி இலை 
அப்போ டிஎன்ஏ படித்த கடியில் இது அந்த டிஎன்ஏ படித்த கடியிலிருந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலம் எம்ஆர்என்ஏ இழையுன்னு வருது அந்த எம்ஆர்என்ஏ இழையிலிருந்து மொழிபெயர்த்தல் மூலம் புரதம் ஒன்று உருவாக்கப்படும் அப்போ இங்கே எடினின் இருந்திருக்கு அந்த எடினுக்கு அமைவாக இங்கே யுராசின் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே சைட்டோசின் ஸோ இங்கே குவானின் இங்கேயும் எகெயின் சைட்டோசின் இங்கே குவானின் அப்போ இந்த மூன்றுக்கும் தான் பேர் சொல்லியிருக்காங்க கோடோன்கள் அடுத்த கோடோன் அடுத்த கோடோன் அடுத்த கோடோ அப்போ இந்த மூன்று கோடோனும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அமினோ அமிலத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருக்கு இந்த மூன்று சாரி இந்த மூன்று கோடோனில் இந்த கோடோன் ஒரு அமினோ அமிலத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருக்கு இந்த கோடோன் ஒரு அமினோ அமிலத்தை பிரதிநிதி அது மாதிரி அடுத்த ரெண்டு கோடோன்களும் இரண்டு அமினோ அமிலங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருக்கு இந்த டைமில் இதில் ஏதாவது ஒரு சிறிய மாற்றம் ஒன்று இடம்பெறுமா இருந்தால் இந்த படித்த கடலில் சிறிய ஒரு மாற்றம் ஒன்று இடம்பெறுமாக இருந்தால் இங்கே உருவாக்கப்படுற புரதங்களும் வித்தியாசப்படும் இதான் விகாரத்தில் நடக்க போதும் அப்போ எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு அங்கியில் தோற்றமைப்பின் இறுதி வெளிப்பாடு தங்கியுள்ள காரணிகள் அங்கியின் தோற்றமைப்பின் வெளிப்பாட்டில் தங்கியுள்ள காரணிகள் முதலாவது அங்கிகளின் பாரம்பரியம் தெரியும் தானே முதலாவது செல்வாக்கு செலுத்துகிற இயல்பு பாரம்பரியம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் பாரம்பரியம் செல்வாக்கு செலுத்தும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்போ பாரம்பரியம் தான் ஃபஸ்ட் அதுக்கு பிறகு அந்த அங்கிக்கும் சூழலுக்கும் இடையிலான இடை தாக்கங்கள் அப்போ இந்த ரெண்டு காரணிகளும் சேர்ந்து தான் ஒரு அங்கி ஒன்றின் தோற்ற அமைப்பின் இறுதி வெளிப்பாட்டை தீர்மானிக்கும் அப்போ இதில் பாரம்பரியம் மாறனால விகாரம் ஏற்படக்கூடாது அதே மாதிரி சூழலில் சில அங்கிகளுக்கு இடம்பெற மாற்றங்கள்னால விகாரம் ஏற்படக்கூடாது இதுதான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ விகாரம் என்றால் என்னன்ட்டு ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ விகாரம் ஏற்படும் பொழுது எங்கே மாற்றம் நடக்குதுன்னா அங்கே ஒன்றின் ஜீனோம் நியூக்ளியோட்டைட் தொடரில் தான் மாற்றம் ஏற்படுது நியூக்ளியோட்டைட் தொடரில் ஏற்படும் மாற்றம் அல்லது டிஎன்ஏயில் ஏற்படும் மாற்றம் விகாரத்துக்கு பிரதான காரணமாக இருக்க போது இதனால் ஒரு இனத்தை சேர்ந்த தனியன்களில் இயல்புகளில் குறிப்பிட்ட சில மாற்றங்களை கொண்டு வரும் அப்போ இந்த விகாரம் ஏற்படுறனால அங்கில கண்டிப்பாக தோற்றமைப்பு மாறல் ஏற்படும் கண்டிப்பாக ரைட் தோற்றமைப்பு மாறல் ஏற்படும் அப்போ நிரந்தரமாக அந்த மாற்றமும் ஏற்படும் அப்போ அப்போ விகாரம் என்றால் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னும் சொல்லணும் ஜீனோமில் நியூக்ளியோட்டைட் தொடரில் ஏற்படும் மாற்றம் அல்லது டிஎன்ஏயில் ஏற்படும் மாற்றம் இதனால் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படும் இது அங்கீல தோற்றமைப்பு மாறல் ஏற்படுத்தும் அடுத்து நிரந்தரமாக ஏற்படணும் இந்த மாற்றங்கள் நிரந்தரமாக ஏற்பட்டால் தான் அந்த மாற்றத்துக்கு பேர் விகாரம் நாங்கள் சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ விகாரம் என்றால் என்ன ஓகே இந்த விகாரம் ஏற்படுறதுக்கான சின்ன ஒரு உதாரணம் ஒன்று இருக்கப்பாங்கண்ணா இது சாதாரணமாக பீட்டா குளோபின் உருவாக்கப்படுறதுக்கான ஒரு படமாக இருக்குது இந்த பக்கம் சிக்கிள் செல் பீட்டா குளோபின் தெரியும் எங்களுக்கு அறிவாளூர் குருதி சோகை படிச்சுருக்கோம் அது ஒரு விகாரத்தினால் உருவாக்கப்படுற ஒரு இயல்பு அப்போ இது சாதாரண டிஎன்ஏ ஒரு பிர பிரச்சனையும் இல்லை சாதாரண டிஎன்ஏ அப்போ சைட்டோசின் குவானின் தைமின் நடினின் சைட்டோசின் குவான் அப்போ இந்த டிஎன்ஏலேருந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ இழை உருவாக்கப்படுது எதன் மூலம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலம் அப்போ சைட்டோசின் இருந்தால் அந்த இடத்துக்கு குவானின் வந்துருக்கு நடினின் இருந்த இடத்துல சாரி தைமின் இருந்த இடத்துல அடினின் வந்துருக்கு அப்போ சைட்டோசின் இருந்த இடத்துல குவானின் வந்துருக்கு அப்போ இங்கே ஏற்பட்ட மாற்றத்தை பாருங்கள் அப்போ இந்த டிஎன்ஏ இழையில் இந்த இடத்துல ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்படுது அப்போ இந்த இடத்துல தைமின் தான் இருந்துச்சு இப்போ தைமின் விகாரத்தின் விளைவாக எடினினா மாறி இருக்கு அப்போ எடினினா மாறி இருந்தால் அப்போ எடினின்கு நிரப்புற ஒழுங்கு எம்ஆர்என்ஏயின் நிரப்புற ஒழுங்கு எடினின் இந்த இடத்துல யுராசில் கொண்டு வந்திருக்கு அப்போ இந்த ஜி ஏ ஜிங்கிற மூன்று நியூக்ளியோட்டைட் தொடரிகள் இது மூன்றும் சேர்ந்து ஒரு கோடோன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோடோன் ஒரு அமினோ அமிலத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துது ஆனால் இங்கே அந்த கோடோனில் 
யுராசில் மட்டும் வேறுபட்டிருக்கு அது ஒரு அமினோமிலத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தணும் அந்த அமினோமிலம் இங்க வேறுபட்டிருக்கு அப்ப இங்க உள்ள அமினோமிலமும் இங்க வேறொரு அமினோமிலம் வேலின்ட்டு ஒரு அமினோமிலம் இருக்கு அப்ப இந்த அமினோமிலம் மாறுறனால இதன் விளைவாக உருவாக்கப்படுற பொலிபெப்டைட் செயின் மாறிடும் ரைட் அப்ப இந்த அமினோமிலம்னால இங்க உருவாக்கப்படுற பொலிபெப்டைட் செயின் என்னத்தை உருவாக்கும்னா ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூற உருவாக்கும் சாதாரண ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூற உருவாக்கும் அப்ப இங்க உருவாக்கப்படுற பொலிபெப்டைட் செயின் அறிவால் கல ஹீமோகுளோபின் உருவாக்கும் சிக்கிள் செல் ஹீமோகுளோபின் உருவாக்கும் ஆகவே இந்த இடத்துல விகாரம் இடம்பெற்றதன் விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட புரதம் வேறுபட்டிருக்கு ஆகவே இது விகாரம்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அப்ப இந்த விகாரத்தின் விளைவுகள் கொஞ்சம் இருக்கணும் சரி இப்ப விகாரம் என்றால் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நாங்க இப்ப இந்த விகாரத்தின் விளைவுகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த விகாரத்தினால் தீங்கு தான் ஏற்படணும் நன்மை தான் ஏற்படணும்ட்டு இல்ல இந்த விகார விகாரத்தினால் விகாரத்தின் விளைவு முதலாவது நடுநிலையா இருக்கலாம் இப்ப எங்களெல்லாம் விகாரம் இடம்பெற்று கொண்டு இடம்பெற்று கொண்டு இருக்கலாம் அது ஒரு அங்கிக்கு நன்மை அளிப்பதாகவும் இருக்காது கேடு விளைவிக்கிறதாகவும் இருக்காது நடுநிலையானதா இருக்கும் அடுத்து நன்மை அளிக்கிற சில விகாரங்களும் இருக்கு உதாரணமா எங்கள்ல மனிதர்கள்ல என்பண்ட அடர்த்தி அதிகரிச்சிருக்கிறது நன்மை அளிக்கிற ஒரு விகாரத்துக்கான உதாரணம் சிலபஸ்ல இல்ல ரைட் அப்ப அடுத்தது கேடு விளைவிக்கிறதாகவும் அமையலாம் இந்த விகாரம் சரி அப்ப விகாரத்தின் விளைவு நடுநிலையானதாக அமையலாம் நன்மை அளிப்பதாக அமையலாம் கேடு விளைவிப்பதாக அமையலாம் அப்ப விகாரத்தின் பிரதான ரெண்டு வகைகள் மிக முக்கியமான செக்ஷன் அப்போ இதுதான் பெரிய செக்ஷனாக இருக்க போது இல்லை பாரம் பாரம்பரிய பதார்த்தங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அளவுக்கு அமைவாக பாரம்பரிய பதார்த்தங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அளவு ரைட் மாற்றங்களின் அளவுக்கு அமைவாக விகாரத்தின் இரு வகைகள் இருக்கு ஒன்று பரம்பரை அழகு விகாரங்கள் பரம்பரை அழகு விகாரங்கள் அடுத்தது நிறமூர்த்த ஒழுங்கு தவறல்கள் இப்போ பரம்பரை அழகு விகாரங்கள்னா என்னென்னா இந்த ஜீன் ஒன் ஜீன் டூ ஜீன் ஒன் இது ஜீன் டூ இது ஜீன் த்ரீ தானே இப்போ இந்த இடத்துல சிறிய மாற்றங்கள் இட நடந்தாலும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சிறிய ஒரு மாற்றங்கள் இட நடந்தாலும் அது விகாரத்துக்கு இட்டுச்சல் அது பரம்பரை அழகு விகாரங்கள் நிறமூர்த்த விகாரங்கள் என்றால் என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக இது எங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு நிறமூர்த்தம் இந்த நிறமூர்த்தங்களில் ஏற்படுற ஒரு விகாரங்கள் பாரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ இந்த பரம்பரை அழகு விகாரங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் சீரியஸ் குறைவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த பரம்பரை விகாரங்களும் பாரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் இந்த நிறமூர்த்த விகாரங்கள் ஏற்பட்ட அலங்கில கண்டிப்பா பாரம் பாரிய ஒரு தாக்கமும் ஏற்படும் அப்ப விகாரத்தின் ரெண்டு வகைகள் ஒன்று பரம்பரை விகாரங்கள் அடுத்தது நிறமூர்த்த ஒழுங்கு தவறல்கள் அல்லது நிறமூர்த்த விகாரங்கள் இது ரெண்டு தான் பார்க்க போறோம் இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அதில் பரம்பரை அழகு விகாரங்கள் ஜீன் மியூட்டேஷன்ஸ் அப்போ பரம்பரை அழகு விகாரம்னா சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் பரம்பரை அழகு ஒன்றில் டிஎன்ஏ தொடரில் ஏற்படும் நிரந்தரமான மாற்றங்கள் பரம்பரை அழகு விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும் அப்போ டிஎன்ஏ தொடரில் ஏற்படுற நிரந்தரமான மாற்றங்கள் அப்போ இந்த இது ஒரு டிஎன்ஏ தொடரி தானே இந்த டிஎன்ஏ தொடரி தானே இது டிஎன்ஏ தொடரில் ஏற்படுற நிரந்தர மாற்றங்கள் டிஎன்ஏ தொடரில் ஏற்படுற நிரந்தரமான மாற்றம் எப்படி இந்த இந்த மாதிரி அப்ப இது ஒரு டிஎன்ஏ தொடரி இது ஒரு டிஎன்ஏ தொடரி இதுல ஏற்படுற ஒரு மாற்றம் நிரந்தரமான மாற்றம் ஒரு விகாரத்துக்கு இட்டு செல் அது பரம்பரை விகாரம் சிம்பிளா சொல்லலாம் அப்ப இப்ப பரம்பரை டிஎன்ஏ தொடரில் ஏற்படும் ஏற்படும் நிரந்தரமான மாற்றங்கள் பரம்பரை விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும் அப்ப இது எப்ப ஏற்படலாம்னா டிஎன்ஏ பின்புறமடிதலின் போது அப்ப தெரியும் தானே டிஎன்ஏ பின்புறமடிதல் டிஎன்ஏ ரெட்டி பண்ணுனா சாரி 
நாங்கள் டிஎன்ஏ ரெட்டி பண்ணி படிச்சிருக்கோம் இப்போ டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பின் போது நூறு சதவீதம் பிழையில்லாமே டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பு நடக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் சில அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் தவறுகள் ஏற்படும் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் இந்த பரம்பரை அழகு விகாரங்கள் ஏற்படும்ட்டு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்போ டிஎன்ஏ பின்புற மனிதலின் போது ஏற்பட்ட அரிதான தவறுகள் ரைட் அரிதான தவறுகள் விகாரங்களுக்கு இட்டு செல்லும் பரம்பரை விகாரங்களுக்கு இட்டு செல்லும் அப்போ இந்த பரம்பரை விகாரங்களுக்கு இன்னொரு பேரும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்போ தன்னிச்சை விகாரங்கள் ரைட் அப்போ 